¿Sabías que existen trucos sencillos pero poderosos que pueden mejorar tus finanzas personales en un día? Bienvenido a Emprender Simple, porque hoy te voy a mostrar 7 trucos que van a cambiar tu vida financiera. Así que si te interesan estos temas, no te olvides de suscribirte al canal y visitarnos en www.emprendersimple.com.ar Hacer pequeños ajustes a nuestras finanzas pueden significar grandes cambios en nuestra economía. Es como tirar una pequeña piedra a una laguna. Parece insignificante, pero hace temblar todo el lago. Antes de comenzar, te voy a hacer una recomendación importante. No tengas miedo de cambiar. Empezá con pequeños cambios hasta lograr tu objetivo. Compárate con vos mismo, con tu yo del pasado e intenta ser mejor cada día. Dicho esto, comencemos con los 7 trucos para cambiar tus finanzas personales. Número 1. Invertí el 100% de lo que ganas. Así como escuchás, ni bien cobras tu sueldo, ni bien Entra plata a tu bolsillo, invertilo todo. 100% va a inversión. Vos me vas a decir, ¿pero cómo? ¿De qué vivo? Vamos paso por paso. Supongamos que sos un empleado y recibís el sueldo. Lo primero es invertirlo el 100%. Agarrás, te sentás tranquilo en el lugar que prefieras y analizás en qué podés invertir todo ese dinero. Tal vez en un negocio financiero, tal vez en un emprendimiento. Es más, te pregunto ahora mismo, ¿en qué invertirías el 100% de tu sueldo? Déjamelo saber acá abajo, en la caja de comentarios. Si no sabes en qué invertir, te voy a dejar en la descripción de este video todas las opciones de inversión que hay en Argentina. Solo tenés que elegir una. Una vez que tengas la idea, desarrollalo un poco. Pero de manera sencilla, solo tenés que saber cuánto ganarías. Por ejemplo, decís que invertís el 100% de tu sueldo en un plazo fijo a 30 días. ¿Cuánto me dejaría eso? Tenés que preguntarte. Te deja un X% de plata por mes. Una vez que tengas la idea y sepas cuánto vas a ganar, anótalo. Pero anótalo como si lo hubieras hecho en realidad. Poné... Invertí X plata en un plazo fijo por 30 días y gané X pesos. La inversión fue un éxito. Hecho esto, ahora sí usas tu dinero de manera normal. Y vos pensarás, ¿y para qué me voy a tomar el trabajo de hacer eso si después lo gasto de manera normal? Hacelo y vas a notar un cambio radical en tu conducta. ¿Por qué? Porque ya tenés un objetivo y psicológicamente cada peso que gastes de tu sueldo te va a doler más de lo normal. Esto es pura psicología. No moviste ni un peso, no invertiste en absolutamente nada. Todo es ficción, pero tu cerebro no distingue entre la realidad y la ficción. Si te animás... Hacelo al menos una o dos veces y contame qué sentiste. Si querés saber más de inversiones, no te olvides que podés hacer el curso de bolsa para principiantes que tenemos en la web de Emprender Simple. Número 2. 0% de gastos. No solo vas a invertir el 100%, sino que no vas a gastar nunca más un peso en nada. Cobraste el sueldo y no tenés permitido gastar ni un centavo. A partir de hoy no gastás, invertís. Como todo inversor, pensás, si pongo X plata en esto, ¿qué beneficio obtengo? Ya no vas a gastar más en comida, estás invirtiendo en tu bienestar. No gastas más en el gimnasio, invertís en tu salud. Al cambiar el concepto de gasto por inversión, tu mente hace que analices cada salida de dinero y si detecta algo que no tiene rentabilidad real, automáticamente lo descarta. Voy a invertir en un celular nuevo, pero el que tengo funciona perfecto y me sirve para todo. Va a haber un pensamiento interno. Entonces, no es una inversión, es un gasto. Y yo no puedo gastar. Eso es lo que va a transcurrir en tu mente. Vos me dirás, yo lo gasto igual. Sí, 
Puede que sí, pero ya te planteaste la duda. Antes lo gastabas sin pensarlo. Ahora estás haciendo un análisis previo de si el dinero que estás utilizando es una inversión o un gasto. Y tu cerebro lo interpreta eso. Y sabe que una inversión trae consigo aparejado beneficios. Y si algo no te trae un beneficio real, tu mente sabe que no es una inversión y que es un gasto. Este cambio hace que empieces a reflexionar sobre tus gastos cotidianos en que estás tirando tu dinero, como por ejemplo, tres o cuatro cafés al día en cualquier bar o no sé, puede ser cualquier cosa que en tu vida implique un gasto. Tu cerebro empieza a entender qué es una inversión, cuáles son los beneficios aparejados y empieza a reducir poco a poco tu nivel de gasto. Número 3. 0% de liquidez. Esto cada vez se pone peor. Primero tenés que invertir el 100%. Luego tenés que mantener un 0% de gasto y ahora te sumo un 0% de liquidez. Esto es una locura. Quiero que analices cuánto tiempo tenés la plata parada en tu cuenta bancaria o en el cajoncito de la mesa de luz. Capaz... Desde que cobras tu sueldo, los primeros 5 días ni lo tocas. Luego, haces los pagos normales y alrededor del 15 o 20 te queda un resto que vas usando, teniendo efectivo unos 5 o 10 días hasta que te lo consumís todo. Ahora bien, tu plata está ahí dormida, sin hacer absolutamente nada por 10 o 15 días o tal vez más. ¿Por qué no hacerla rendir? Vos me dirás, ¿para qué voy a hacer una inversión de 5 días? ¿Qué va a dar unos poquitos pesos? Te aseguro que esos pocos pesos pueden cambiar tu vida. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos que pagar la luz el 10. Por ende, entre el día 1 y el 10 vas a tener esa plata parada. Y si la invertís en un fondo común de inversión de alta liquidez que pague por día... Una inversión de 10 días puede significar alrededor de un 1% de ganancias sin hacer nada con una inversión segura. O sea, que usaste la plata de la luz para ganar plata. A ver si me hago entender. Plata que ya tenías destinada a un pago, la hiciste rendir un 1% sin riesgo en 10 días. ¿Te parece poco? Si no sabes qué son estas inversiones que pagan por día, te dejo en la descripción un link a otro video en donde explico cómo hacerlas y dónde. Te puedo asegurar que es haciendo dos clics. Imagínate hacer eso con todo, pero con todo, ¿eh? el gas, la luz, el teléfono, el cable, a todo le sacas ganancias. La verdad que no entiendo cómo no lo estás haciendo todavía. En el mundo de las inversiones cada minuto, cada día cuenta y el tiempo no se recupera. Por ende, es importante que optimices la rentabilidad de tu tiempo. Así que no dejes de pensar como inversor y empezá a actuar hoy mismo día a día, peso a peso, dólar a dólar, hasta que logres ser un inversor consistente. Número 4. Paga todo a último momento. Así de sencillo. A último momento. No vencido porque estarías pagando una mora o intereses. Paga todo el último día. Con una inflación galopante y una devaluación constante, ¿por qué te adelantarías a pagar algo? Para este punto es importante que hagas una agenda de pago y tengas todas las fechas perfectamente anotadas. Este punto cobra vital importancia si lo combinamos con todos los anteriores, porque va a permitir generar ingresos extra con plata que no es tuya, porque de cierta forma la debes. Así que a tomar nota de todos y cada uno de los vencimientos. En la descripción te voy a dejar una planilla para que puedas darle seguimiento a todos tus ingresos y gastos. Te va a ser de utilidad si querés cambiar tu vida. Es un pequeño regalo para que aproveches. Acá es donde la tecnología se vuelve tu mejor amiga. Nada mejor que el calendario del celular para anotar todos los pagos futuros. Aprovechalo, optimizalo y 
paga a último momento. Número 5. Suben las tarifas. ¿Y a mí qué? Este tip es un poco irónico, pero también tiene bastante de realidad. No lo vas a poder aplicar de manera inmediata porque se requieren ciertos conocimientos, pero si lo aplicas correctamente, todos tus amigos te van a odiar porque vas a ser el único que se ponga contento cuando sube la luz, la nafta o el gas. El truco es sencillo. Sube la luz, compras acciones de compañías eléctricas. Sube la nafta, compras acciones de compañías petroleras. Sube el gas, compras acciones de empresas que venden gas. Lógicamente, esto tiene un trasfondo y una explicación más técnica. Por eso te invito a que realices el curso de bolsa para principiantes para que puedas aprovechar todo este tipo de estrategias. Un resumen burdo sería que si sube un 15% las tarifas, las empresas van a ganar un 15% más, por ende, el valor de las acciones de esas compañías van a subir. Repito, no es tan literal, pero se acerca bastante. De hecho, si hubieses invertido en los primeros aumentos tarifarios, hubieses sacado mucho más que el aumento en sí. Esto muchos lo llevan al nivel de decir, en vez de comprarme una cajita feliz, me compro una acción de McDonald's. Capacitate. Practica y toma las mejores decisiones de inversión. Es un tip muy interesante no solo para que lo tengas en cuenta en las tarifas, sino también para tus gastos cotidianos. Número 6. Andate de viaje y paga el contado. Puede sonar contraproducente con todo lo que te vengo diciendo, pero no lo es. Andate de viaje y paga ese viaje al contado. Lo que te quiero decir es que te vayas a un lugar de viaje acorde con tu presupuesto. Que el viaje en sí no signifique ningún esfuerzo, pero ninguno. No tenés que irte a grandes playas ni hacer lo que todo el mundo hace, porque si no, vas a terminar como el 95% de la población mundial, trabajando 45 años sin saber si mañana te vas a jubilar o no. No te dejes llevar por las modas. Si tu presupuesto te da para irte a un pueblito a 50 kilómetros de tu ciudad, sé feliz. Viajar llena el alma y te abre la mente a nuevas ideas. Tal vez hoy sea un pueblito a 50 kilómetros, pero gracias a eso vos mañana vas a ser libre. Viaja y hacelo acorde a tu presupuesto. Si el viaje requiere que lo pagues en cuotas porque no llegas, entonces no es para vos. Un viaje de campo en familia o con amigos es más satisfactorio que una noche de casinos separados. Número 7. Sos pobre porque querés. Si tenés un celular y acceso a internet, sos pobre porque querés. Internet nos abre las puertas al mundo, a las posibilidades. Y así como este canal, Emprender Simple, te brinda contenido gratuito para ayudarte a progresar, existen cientos de portales que te brindan su conocimiento. Si te falta información, entonces Internet seguro tiene la respuesta. ¿No sabes sobre finanzas? Vas a encontrar un artículo que te ayude. ¿Querés mejorar tu emprendimiento? Seguro encontrás un video que te explica cómo. Es cuestión de que te pique la curiosidad y empieces a indagar. Tenés posibilidades infinitas en tus manos. Solo tenés que hacer un clic. Para demostrártelo, te voy a dejar en la descripción del video dos cursos gratuitos para que empieces a cambiar tu vida. A partir de ahora, depende de vos. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó y querés ver más contenido como este gratuito, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y visítanos en www.emprendersimple.com.ar porque ahí tenemos un montón de herramientas que te pueden ayudar, como por ejemplo diseño de página web, diseño de logo, administración de redes sociales y un montón de cursos sobre emprendimiento, finanzas e inversiones. También podés visitarnos en www.emprendermas.com y hacer nuestro curso de bolsa para principiantes, el curso Estrategias Millonarias, de futuros, de criptomonedas, en fin, todo lo vinculado a inversiones. Seguinos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós!